ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಂದ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಈ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಜಿ ಒ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕೇರ್ಫುಲಿ ರೀಡ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೋಟಿಫೈ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಶುಡ್ ಎನ್ಸೂರ್ ದಟ್ ದೇ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ their admission to the stages of the examination will be purely provision subject to the satisfying the prescribed eligibility condition mere issue of the e admit card to the candidate will not imply that he or her candidate has been finally cleared by the commission the commission takes up the verification of eligibility condi- candi- conditions with the reference to the original documents only after the candidate has qualified for the interview or personality test so dr ilen heltidara andre ella abhyarthigalu en madbekappa andre careful agi ರೂಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ ನು ಕೂಡ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಕಮಿಷನ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ತಗೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ ರೊಂಬತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೂವತ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಇದು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್
ಸೊ ಅಟ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹಾವ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಹಾವ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬೋರ್ ನಾಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ನಾಟ್ ಲೇಟರ್ ದನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಯೋಮಿತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಿರುವಂತಹ ವಯೋಮಿತಿ ಇಪ್ಪತ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಈ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಒಂದರ ನಂತರ ಇರಬೇಕು ಒಂದನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರೊಳಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಕಲಚೇತನರಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಶಾಲ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೌವರ್ ದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೂ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಸಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನರಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಅಟೆಂಪ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಅಟೆಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಅಟೆಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೀಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹು ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪೇ ಫೀ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ either by remitting money in a branch of state bank of india by cash or by using net banking facility or any bank or using by using visa master rupee credit debit or upi payment so notary fees est idya app andre 100 rupees ide jothe notary mahilayarige sc st abhyarthigalige matte vikalachetana abhyarthigalige enappa andre application fees iralla ant helthidare idu bittu ella abhyarthigalige enappa andre 100 rupees application fees irutte idana nivu en maadkobodu app andre net banking facility use maadkonda athwa visa master rupee credit athwa debit card use maadkonda athwa UPI payment use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಯಾವ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಲನ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕಡೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆನ
ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಟು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತೇಳು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋದ್ರೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎರಡು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅರವತ್ತೇಳು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಟು ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಬತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಸಾಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಅರವತ್ತೇಳು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಭಾಷೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನೇ ಬರೀತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಬಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೆರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪೇಪರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದು ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಟು ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ತ್ರೀ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಫೋರ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಪೇಪರ್ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಪೇಪರ್ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಆ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಷೆಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಬರಬಹುದು ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಬಾಟ್ನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಜಿಯೋಲಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಲಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾ